শুভেচ্ছা বন্ধুরা আজবের পক্ষ থেকে আবারো হাজির হলাম নতুন একটি এপিসোড নিয়ে আজ আমি আপনাদেরকে এমন 10 বিলিয়নিয়ারের কথা শোনাবো যারা শীর্ষ ধনী থেকে একেবারে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলেন নিজেদের সব সম্পদ হারিয়ে হয়েছিলেন দেউলিয়া তার আগে যথারীতি আপনাদের কাছে অনুরোধ ভালো লাগলে ভিডিওটিতে লাইক দিবেন আর যদি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা না থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন 2008 সালে শন কুইন ছিলেন আয়ারল্যান্ডের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি ওই সময় তার সম্পদের পরিমাণ ছিল 6 বিলিয়ন ডলারের মতো 2011 সালে মাত্র একটি ভুল সিদ্ধান্তের কারণে তিনি নিঃস্ব রিক্তে পরিণত হন তিনি তার পারিবারিক সম্পদের 25 শতাংশ ইনভেস্ট করেছিলেন অ্যাংলো আইরিশ ব্যাংকে যার পরিমাণ ছিল 2.8 বিলিয়ন ডলার কিন্তু ওই সময় চলা অর্থনৈতিক মন্দার কারণে অ্যাংলো আইরিশ ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যায় সেই সাথে দেউলিয়া হয়ে যান শন কুইন নিজে एक समय अमेरिकान विलियनियर खाते नाम छो अलबार्टो भिलारे दुहजार एक साले तरह सम्पदर पर एक विलियन डलार अपेरा व्यवसायी छें धनी थका अवस्था दुहजार पंचाश मिलियन डलार विभिन्न अपेरा शिल्पे दान कर इन्भेस्टमेंट फार्म छो कमेंट फार्म के कजे लागिए विभिन्न असाधु व्यक्तर कलो टाक सदा करत बहरे शेयर बजारे प्रतारणा छाड़ा और अनेक प्रतारण जड़ित छें কিন্তু এসব প্রতারণার জন্য তিনি এক বিন্দু ছাড় পাননি আমেরিকার প্রশাসন তাকে ধরে ফেলে এবং দশ বছরের জেল দেয় একই সাথে তার সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় সব কিছু হারিয়ে তিনি হয়ে যান নিঃস্ব সাবেক ফুটবলার বিজোর গোলফার গার্ডমেনসন পানির ব্যবসা করে অনেক টাকা কামিয়েছিলেন তিনি ওয়েস্টাম ফুটবল ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ও মালিক ছিলেন এবং আইসল্যান্ডের ল্যান্ডস ব্যাংকিং ব্যাংকেরও মালিক ছিলেন তিনি আইসল্যান্ডের ইতিহাসে দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি তার সম্পদের পরিমাণ বিলিয়নের উপর ক্রস করেছিলেন দুই হাজার আট সালে অর্থনৈতিক মন্দায় অনেক ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যায় ওই সময় তার ব্যাংকও দেউলিয়া হয়ে যায় এর পাশাপাশি তিনি ব্যাংকের হিসেবে কিছু নয় ছয়ের আশ্রয় নিয়েছিলেন যার জন্য তাকে কোর্টের আদেশে প্রচুর টাকা জরিমানা দিতে হয় দুই সালের মার্চ মাসে ফোর্স ম্যাগাজিন গার্ডমেন্টসনকে পৃথিবীর শীর্ষ ধনীদের তালিকায় স্থান দিয়েছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় ওই বছরেরই ডিসেম্বরে ফোর্স ম্যাগাজিন আবার যখন শীর্ষ দুর্নীতির হালনাগাদ প্রকাশ করে তখন দেখা যায় সব সম্পদ হারিয়ে গার্ডমেন্টসন একজন দেউলিয়া ব্যক্তি প্যাট্রিসা ক্লুজ নিজে কোনো সম্পদ অর্জন করেননি তিনি বিয়ে করেছিলেন বিলিয়নিয়ার জন অর্নার ক্লুজকে যিনি কিনেছিলেন আমেরিকার শীর্ষ ধনীদের একজন তারা বিয়ে করেছিলেন উনিশশো সালে কিন্তু উনিশশো সালে যখন তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয় তখন প্যাট্রিসা তালাইকার কারণে জন অর্নারের কাছ থেকে এক বিলিয়ন ডলার পান এর পাশাপাশি তিনি প্রতি বছর ভরণ পোষণ বাবদ আরও এক মিলিয়ন ডলার পেতেন প্যাট্রিসা ওই টাকা ভিনিয়ার্ড কোম্পানিতে লগ্নি করেন এবং বেশ সাফল্য পান কিন্তু অতি তাড়াতাড়ি ব্যবসা বিস্তার করতে চাওয়ার কারণে এবং রাতারাতে আরও বেশি ধনী হওয়ার লোভে তিনি ব্যবসায় দারুণ মার খান এবং দেউলিয়া হয়ে যান আর তার ভিনিয়ার্ড কোম্পানিটি কিনে নেন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প अमेरिकान व्यवसायी सैम वाइल कम्पानी एक समय हजार हजार कर्मचारी चाकी करत विलियन विलियन डलार इनकाम कर रेस्टुरेंट रिटेल और टैक कम्पानी दिए साठ मिलियन डलार चारिटी व्यय कर कैरियर पिक पॉइंट छें तक फोर्स मैगजीन बराते जाना जाए तरह सम्पदर पर एक दशमिक एक विलियन डलार क्योंकि विभिन्न प्रतारणे आश्रय नार कारण अभिजुक्त हन और विवाह विच्छेद कारण स्त्री के विशाल एक अंक देर फले তিনি একেবারে দেউলিয়া হয়ে যান জার্মানির এক সময়কার জনপ্রিয় ফার্মাসি চেইন স্ল্যাকারের মালিক ছিলেন অ্যান্টন স্ল্যাকার তিনি এক সময় ছিলেন একজন কষায়ের সহযোগী সেখান থেকে তিনি বিলিয়নিয়ার হন তার বার্ষিক বেচা বিক্রির পরিমাণ ছিল দশ দশমিক তিন বিলিয়ন ডলার যা তাকে শুধু জার্মানিতে নয় বরং পুরো বিশ্বে শীর্ষ ধ্বনিতে পরিণত করে দুই সালের মধ্যে সারা ইউরোপে তার তেরো হাজার ফার্মেসির দোকান ছিল যেখানে বাহান্ন হাজার কর্মী কাজ করত কিন্তু সময়ের সাথে তাল মিলাতে না পারায় এবং কঠিন প্রতিযোগিতার কারণে তার ব্যবসা দিন দিন ডাউন হতে থাকে এবং দুই হাজার সালের জানুয়ারিতে তিনি সব হারে দেউলিয়া হয়ে যান রবার্ট অ্যালেন স্ট্যান্ডফোর্ড ছিলেন অ্যান্টিগো এবং আমেরিকার দ্বৈত নাগরিক তিনি টাকা বানিয়েছিলেন রাজনীতি করে দুই হাজার সালে তার সম্পদের পরিমাণ ছিল দুই বিলিয়ন ডলার কিন্তু তিনি চক্রান্ত দুর্নীতির কারণে জেলে যান এবং পুলিশ তদন্তে বেরিয়ে আসে তিনি প্রতারণা ও জুচ্চুরির মাধ্যমে সাত বিলিয়ন ডলার আয় করেছিলেন তিনি বর্তমানে জেলে আছেন এবং তাকে একশো বছরের জেল দেওয়া হয়েছে 
ব্রাজিলের এক শ্রমিকের শিষ্যধনী আইকা বাতিস্তা জার্মানির মেটালজিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়াশোনা করেছিলেন তিনি ছিলেন তেল ওঠান এবং শিপিং কোম্পানির মালিক কিন্তু কিছু ভুল সিদ্ধান্তের কারণে তিনি ক্রমেই ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং দুই সালে দেউলিয়া হয়ে যান দুই হাজার তেরো সালে লিওনার্দোটি ক্যাপ্রিও অভিনীত ব্লকবাস্টার মুভি দ্য ওল্ড অফ ওয়ার্ল্ড স্টেট তৈরি হয়েছিল যে ভদ্রলোকের জীবনের উপর ভিত্তি করে তার নাম জর্ডান বেলফোর্ড জর্ডান বেলফোর্ড তার পঁচিশ থেকে তিরিশ বছর বয়সে প্রতি বছর ইনকাম করত দুইশো পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলারের মতো তিনি শেয়ার কেলেঙ্কারির কারণে দেউলিয়া হয়ে যান দুই বছরের জেল হয় তার এবং অনেক টাকা ঋণগ্রস্ত হন তিনি এখন মোটিভেশনাল স্পিকার হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করছেন জার্মানির শীর্ষ ধনীদের মধ্যে পঞ্চম ছিলেন অ্যাডলোপ মার্কল দুই হাজার আট সালে তার সম্পদের পরিমাণ ছিল নয় দশমিক দুই বিলিয়ন ডলার কিন্তু তিনি অনেকগুলো রিস্কি বিজনেসে ইনভেস্ট করার কারণে তার প্রচুর ঋণ তৈরি হয় এবং দেউলিয়া হয়ে যান কিন্তু এটা মেনে নিতে পারেনি মার্কল জানুয়ারি দুই সালে তিনি ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটান তাহলে বন্ধুরা এই ঘটনাগুলো থেকে এটা তো পরিষ্কার হলো অর্থ আসলে আমাদের জীবনের স্থায়ী কোনো বিষয় নয় কঠোর পরিশ্রমে এটা যেমন আপনার কাছে ধরা দিতে পারে তেমনি প্রতারণার ভুল সিদ্ধান্তে তা চলেও যেতে পারে তাই জীবনে সুখী হতে চাইলে অত্র পিছনে না ছুটে একটি আরামদায়ক জীবন গঠনের দিকে আমাদের সবার মনোযোগী হওয়া উচিত কারণ দিন শেষে অর্থ নয় শুধু সুখটাই জীবনে থেকে যায়